அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பி எஸ் கே இந்த வீடியோ இதை பற்றி அப்படின்னா பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமுக்கு ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சின்ன யூனிட்டில் யூனிட்டுக்கான நோட்ஸ் தான் இது ஸோ இந்த இந்த லெக்சரில் நம்ம லெக்சர் டூ லெக்சர் ஒன்றில் நம்ம பேசிக்ஸான நம்ம செமி கண்டக்டரை பற்றி பார்த்துருப்போம் இந்த லெக்சர் த்ரீயில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செமி கண்டக்டர் டயோடு ஃபேப்ரிகேஷன் அண்டு பிஎன் ஜங்ஷனுடைய ஆப்ரேஷன்ஸில் ஃபார்வர்ட் பயாஸை மட்டும் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோஸில் ரிவர்ஸ் பயாஸ் அண்ட் அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நம்ம இன் டீட்டெயில்ஸ்டாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லெக்சர்ஸ் என்ன மோட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம டிஆர்பி எக்ஸாம் அண்டு செட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸுக்கு டைரெக்டாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸு அந்த கொஸ்டின்ஸு ரிலேட்டடாக சம் கான்செப்ட்ஸு அதெல்லாம் வந்து இன் டீட்டெயில்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நீங்கள் லெக்சர் டூ அந்த ஒன் பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா லெக்சர் டூவோட ல லிங்க்கை நான் இந்த வீடியோ கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் மறக்காமல் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ வாங்க நம்ம இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் செமி கண்டக்டர் டயோடு செமி கண்டக்டர் டயோடு அப்படின்றத எப்படி செமி கண்டக்டர் டயோடு பிஎன் ஜங்ஷன் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இன் திஸ் சாப்டர் இன் திஸ் இன் திஸ் வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் டெமான்ஸ்ட்ரேட் த டெமான்ஸ்ட்ரேட் தட் இஃப் ஏ ஜங்ஷன் இஸ் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் ஏ சிம்பிள் ஆஃப் பி அண்ட் ஜங் பி டைப் அண்ட் என் டைப் செமி கண்டக்டர் திஸ் காம்பினேஷன் வில் ப்ரொசஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ரெக்டிஃபையர் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார் த பிஎன் ஜங்ஷன் ஸோ ஒரு பி டைப்பு என் டைப்பு ரெண்டு மெட்டீரியலையும் நம்ம வந்து ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த ஜங்ஷன் வில் கிவ் த ரெக்டிஃபையர் அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ அது எப்படி நம்ம பிஎன் ஜங்ஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்னா இஃப் டோனார் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆர் இன்ட்ரடியூஸ்டு இன் டூ ஒன் சைடு அண்ட் அக்செப்டர் இன் டூ அதர் சைட் சைட் ஆஃப் த சிங்கிள் கிறிஸ்டல் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் தென் பிஎன் ஜங்ஷன் இஸ் ஃபார்முடு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்டு ரைட் ஒரு பியூர் செமி கண்டக்டர் இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டரில் ஒரு டோனார் டோனாரா டோனார் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆர் பென்டாவேலண்ட் ஆட்டமை நம்ம டோ பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து என் டைப் செமி கண்டக்டராக ஃபார்ம் ஆகும் அதே இது அக்செப்டர் ஆட்டம்ஸை நம்ம டோ பண்ணோம் அப்படின்னா பி டைப் செமி கண்டக்டராக மாறும்னு நினை மாறும்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பிஃபோர் காண்டக்ட் இது பி டைப் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னா என்னென்னா பி டைப் டோ பி டோப்டு அப்படின்னா அக்செப்டர் இம்ப்யூரிட்டிஸாக நம்ம டோ பண்ண மெட்டீரியலு பி டைப் செமி கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம் இது அக்செப்டர் அதாவது டோனார் இம்ப்யூரிட்டிஸை டோ பண்ணதை நம்ம என் டைப் செமி கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் பிஃபோர் காண்டக்ட் ஸோ பிஃபோர் காண்டக்ட் முன்னாடி ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செமி கண்டக்டர்ஸ் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா காம்பினேஷன் பண்ணுறோம் ரெண்டையும் காண்டக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதோடைய ரெண்டு காண்டக்டில் இருக்கக்கூடிய ஜங்ஷன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பி டைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸும் என் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டியான எலக்ட்ரான்ஸும் ரெண்டுமே அட் ஒன் பர்டிகுலர் ஸ்மால் ரீஜனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரீகம்பைன் ஆகி ஒரு ஸ்மால் டிப்ளெக்ஷன் ரீஜன் ஆர் ஸ்பேஸ் சார்ஜ் ரீஜன் அப்படின் ரீசன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்மால் ரீசனை உருவாக்குது ஸோ இந்த ரீசன் வந்து ஸ்பேஸ் சார்ஜ் ரீசன் ஆர் டிரான்ஸன் ரீசன் ஆர் டிப்ளெக்ஷன் ரீசன் சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த பிஃபோர் காண்டாக்ட் செப்பரேட் செப்பரேட் செமி கண்டக்டராக இருக்கும் ஸோ ஆஃப்டர் ஒயில் காண்டாக்ட் சம் ரீகாம்பினேஷன் சம் நடக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் காண்டாக்டில் நமக்கு வந்து இந்த சைடு பி டைப்பு பி டோப்டு இந்த சைடு என் டோப்டு அண்டு பிட்வீன் டூ மெட்டீரியல் கிடையாது செமி கண்டக்டர் கிடையாது நமக்கு ஒரு சின்ன டிஃப்ளெக்ஷன் ரீசன் உருவாகும் இதை தான் வந்து ஸ்பேஸ் சார்ஜ் ரீசன் சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்க பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடிஸ் ஏ டூ டெர்மினல் அண்ட் யூனிரேட்டர் யூனிலேட்டரல் அண்ட் யூனி டைரக்ஷனல் அண்ட் நான் லீனியர் செமி கண்டக்டர் டிவைஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ ஓகே ஸோ இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் செமி கண்டக்டர் இஸ் ஏ டூ டெர்மினல் ஓகே டூ டெர்மினல்னா ஒன்று கேத்தோட ஆனோ டெர்மினல் இருக்கும் அண்ட் யூனிலேட்டரல் அண்ட் யூனி டைரக்ஷனல் யூனி டைரக்ஷனல்னா ஒன் டைரக்ஷனில் மட்டும்தான் ஒன்று நமக்கு கரண்ட் கண்டக்ஷன் இருக்கும் ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் கரண்ட் கண்டக்ஷன் இருக்கும் அண்ட் நான் லீனியர் செமி கண்டக்டர் டிவைஸ் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் இஸ் ஏ காம்பினேஷன் ஆஃப் பி டைப் அண்ட் என் செம் என் டைப்
and the negative terminal on the cathode end type semiconductor la solluvom next vandu in the small region ah vandu deflection region solluvom so in the side la irukkudiya majority carrier ana negative charges vandu diffuse aagi in the in the junction la yum junction oda end end la yum in the side la irukkudiya majority carriers vandu diffuse aagi in the junction la irukku idhu vandu positive ions negative ions இது என்ன பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு என் டைப் செமி கண்டக்டரில் நம்ம பெண்டா வேலண்ட் ஆறு டோனர் ஆட்டமாக நம்ம இம்ப்யூரிட்டியை வந்து டோப் பண்ணும்போது அந்த டோனர் ஆட்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து நம்ம இன்ட்ரன்சிக் பியூர் செமி கண்டக்டருக்கு வந்து டொனேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டோனர் ஆட்டம்ஸ் டோனர் இம்ப்யூரிட்டிஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்தனால அது வந்து பாசிட்டிவ் அயானாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ தட் இஸ் தட் இஸ் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நெகட்டிவ் அயான்ஸ் அப்படின்னா அதனால தான் டோனர் இம்ப்யூரிட்டிஸ் டோ பண்ண என் டைப் செமி கண்டக்டருடைய ஆட்டம்ஸ் வந்து டோ பாசிட்டிவ் அயான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அக்செப்டர் இம்ப்யூரிட்டிஸை டோ பண்ண மெட்டீரியலில் இருக்கக்கூடிய அயான்ஸ் அந்த இம்ப்யூரிட்டி ஆட்டம் வந்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அயானாக மாறும் ஏன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அயானாக மாறும் ஏன் நெகட்டிவ் அயானாக மாறுது அப்படின்னா இந்த அக்செப்டர் இம்ப்யூரிட்டிஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணனால இதனுடைய சார்ஜஸ் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் அதனால் நெகட்டிவ் அயான்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அக்செப்டர் இம்ப்யூரிட்டி ஆட்டம்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் அயான் அண்டு டோனார் இம்ப்யூரிட்டி ஆட்டம்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் அயான்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் என்னன்னா திஸ் ரீஜன் பிட்வீன் த P and the n-type semiconductor is known as deflection region or transition region or space charge region. So, okay. so next one, the, the thickness of this deflection region and the space charge region or the transition region of, of the order of wavelength of visible light is around 0.5 micrometer or 1 micro centimeter. So, okay. so next one, the symbol of PN junction is ஸோ இது தான் சிம்பிளாக பிஎன் ஜங்ஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து சிமெட்டிக் டயக்ராம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெகட்டிவ் திஸ் என் டைப் ரீசனை வந்து நம்ம கேத்தோடாகவும் இந்த பி டைப் ரீஜனை வந்து ஆனோடும் சொல்லுவோம் இதில் வந்து இந்த சிம்பிள் லைன் த வெர்டிக்கல் லைன் இண்டிகேட் இட் கன்சிஸ்டே ஜங்ஷன் இந்த ஒரு லைன் இண்டிகேட் பண்ணுது எதாவது இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா இந்த பி டைப்புக்கும் இந்த பி டைப்புக்கும் என் டைப்புக்கும் இடைக்கில் ஒரு ஜங்ஷன் இருக்குது அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் திஸ் ஆரோ திஸ் ஆரோ இஸ் இண்டிகேட் த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் டைரக்ஷன் ஃப்ரம் பி டு என் ஓகே திஸ் ஆரோ இஸ் இண்டிகேட்ஸ் த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் டைரக்ஷன் ஃப்ரம் பி டு என் திஸ் சிங்கிள் லைன் வெர்டிக்கல் லைன் இண்டிகேட்ஸ் த ஜங்ஷன் இஸ் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் பி அண்ட் என் நெக்ஸ்ட் பட் இந்த சாக்கி டை சாக்கி டயோடில் தேர் இஸ் நோ ஜங்ஷன் பிகாஸ் இட் இஸ் ஏ காம்பினேஷன் ஆஃப் மெட்டல் அண்ட் செமி கண்டக்டர் பட் இன் பிஎன் ஜங்ஷன் இட் இஸ் ஏ காம்பினேஷன் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் அண்ட் செமி கண்டக்டர் ஸோ இட் இஸ் என் டைப் செமி கண்டக்டர் அண்ட் பி டைப் செமி கண்டக்டர் ஸோ இட் ஹேஸ் த ஜங்ஷன் பட் இந்த சாக்கி டயோட் தேர் இஸ் நோ ஜங்ஷன் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் த காம்பினேஷன் ஆஃப் மெட்டல் அண்ட் செமி கண்டக்டர் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் ஏன்னா டைரக்டாக நமக்கு வந்து டிஆர் பில்லர் செட் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸில் டைரக்டாக நமக்கு கேட்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிஎன் ஜங்ஷனுடைய பிஎன் டயோடுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ என்ன ஆப்ரே ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் ஆப்ரேஷன் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன்ட் பை யூசிங் பயாசிங் ஸோ வாட் இஸ் த பயாசிங் ஸோ பயாசிங் மீன்ஸ் கனெக்டிங் கனெக்டிங் எக்ஸ்டர்னல் டிசி சப்ளை ஃபார் எ செமி கண்டக்டிங் டிவைஸ் டு கெட் டிசைட் அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு செமி கண்டக்டிங் டிவைஸில் நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஒரு டிசி சப்ளை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து பயாசிங் சொல்லுவாங்க ஸோ தேர் ஆர் டூ டைப் ஆஃப் பயாசிங் ஒன் இஸ் ஃபார்வர்ட் பயாசிங் அனதர் ஒன் இஸ் ரிவர்ஸ் பயாசிங் ஸோ ஓகே வி வில் சி இன் திஸ் லெக்சர் ஒன்லி ஃபார் ஒன்லி த ஃபார்வர்ட் பயாசிங் ஸோ ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் லெக்சர் ஆன்வர்ஸ் வி வில் சி ரிவர்ஸ் பயாசிங் அண்ட் வாட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் திஸ் பிஎன் ஜங்ஷன் ஓகே ஸோ இன் திஸ் வீடியோ வி வி கான்சன்ட்ரேட் ஒன்லி ஆன் த Uh, how junction is formed and what is the what what is the basic some behavior of the that junction okay so next we will see the what is the forward biasing so forward biasing forward how the forward bias is formed so when higher potential of this supply is connected to the த பி டைப் செமி கண்டக்டர் என்ன அப்படின்னா ஸோ இங்கே பார்க்கலாம் இது இது எக்ஸ்டர்னல் பயாசிங் வோல்டேஜ் ஸோ திஸ் இஸ் பிஎன் ஜங்ஷன் டிவைஸ் ஒன்ஸ் வி கனெக்ட் வித் எக்ஸ்டர்னல் பயாசிங் எக்ஸ்டர்னல் பவர் சப்ளை தென் வி ஆர் கோயிங் டு ரெடி டு கிவ் த பயாசிங் ஓகே ரைட் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சப்ளை இருக்கக்கூடிய ஹையர் பொட்டன்சியில் நம்ம ட
ஒரு ஃபார்வர்ட் பயஸிங்கை நம்ம எப்படி உருவாக்கணும் உருவாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம டிவைஸில் இருக்கக்கூடிய பி டைப் டெர்மினலில் ஹையர் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் த பவர் சப்ளை ஒரு பவர் சப்ளையில் ஹையர் பொட்டன்ஷியலையும் நம்ம டிவைஸில் இருக்கக்கூடிய என் டைப் ரீஜனையும் டெர்மினலை லோயர் பொட்டன்ஷியலையும் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த செட்டப் தான் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாசிங் செட்டப்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வென் த டயோட் இஸ் இன் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் எப்போ ஒரு ஒரு டயோட் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸில் இருக்கும்போது த மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் மூவ்ஸ் ஃபார்வர்ட்ஸ் டு த டிஃப்ளக்ஷன் ரீசன் அதாவது என்னென்னா இந்த ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் இந்த ஹையர் பொட்டன்ஷியலில் இந்த பி டைப் ரீஜனை கனெக்ட் பண்ணும்போது இங்கே ஹையர் மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் வந்து என்னென்னா பி டைப் அதாவது ஹோல்ஸு இதுலேயும் வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிடுச்சு பாசிட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் டியூ டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரிப்பல்ஸ் அண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த ஃபார்வர்ட் டு த டிஃப்ளக்ஷன் ரீசன் ஸோ ரீஜன் இந்த பி டைப் ஓகே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த பி டைப் ரீஜனில் வந்து ஹோல்ஸ் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் ரீஜனை நோக்கி மூவ் ஆகும் சிமிலர்லி இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லோயர் பொட்டன்ஷியல் ஸோ இந்த லோயர் பொட்டன்ஷியலும் இந்த நெகட்டிவ் ஐயானும் கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டியூ டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ரிப்பல்ஸ் அண்ட் இந்த மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஃபார்வர்ட் பை இந்த டிஃப்ளக்ஷன் ரீஜனை நோக்கி மூவ் ஆகும் ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபார்வர்ட் பயாஸில் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் என் டைப் ரீஜனில் மூவ்ஸ் டுவர்ட் டுவர்ட்ஸ் த ஸ்பேஸ் சார்ஜ் ரீஜன் அண்டு ஃபார் இன் பி டைப் ரீஜனில் ஹோல்ஸ் வந்து ஸ்பேஸ் சார்ஜ் ரீஜனை நோக்கி மூவ் ஆகும் ஹென்ஸ் வித் வித் ஆஃப் த டிஃப்ளக்ஷன் ரீஜன் இஸ் டிக்ரீஸ்டு ஸோ இந்த ரெண்டு சைடுமே மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரீஜன் ஆஃப் த இந்த டிஃப்ளக்ஷன் ரீஜன் இருக்குல்ல இந்த ரீஜன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வித் வந்து ரொம்ப டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸு the applied voltage increased further than majority charge carriers injected or diffused so in the majority charge carriers enna aguna injected or diffused diffused from one side of semiconductor to another side to another semiconductor hence here recombination takes place then the current will be exist so that current is called the forward bias current so this is the basic operation of the forward bias this is a basic operation of the forward bias the range of forward current is is in the milli ampere so very simple very simple in the power when we connected in the forward bias setup so in the higher potential in all in our abina holes on the towards the uh, deflection region nokki pogum inga electrons vandu deflection region nokki pogum so once further improve uh, voltage vandu improve panna improve panna enna agudha appadina so inda side la irundha irukku kudiya holes vandu inda side ku vandu diffuse agum so inga irukku kudiya electrons vandu inga vandu diffuse agum once after some recombination ku appuram enna agum appadina next vandu or current current vandu produce agum so and the current enna agum appadina namakku inda direction la flow agum so this is a conventional current direction right so inda current direction la flow agum ஸோ இந்த கரண்ட் வந்து இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் மில்லி ஆம்ஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபார்வர்டு கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ தட் சார் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு டயோடு எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அண்டு வாட் இஸ் அ பேசிக் சம் சிங்கிள் இம்பார்ட்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் த பிஎன் ஜங்ஷன் அண்டு வாட் இஸ் அ பயாசிங்கு பயாசிங் என்னென்ன டைப் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாசிங்கை மட்டும் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பயாசிங்னா என்ன அண்டு வாட் இஸ் த மெயின் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் திஸ் பிஎன் ஜங்ஷன் அண்டு வாட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அந்த கரண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்க மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்